മൈ ചാനൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഞാനൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അത് ബിഗിനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ഗ്രേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലല്ല ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെയും ബിൽസ് പേബിള് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്ററുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബിൽസ് പേബിൾസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഈ നാലിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പേജിൽ അതെല്ലാം വരച്ചിടാം കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു മൂന്നാല് വരി വെച്ച് മതി ഇപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിളിനും ബിൽസ് പേബിളിനും ഡെറ്ററിനും ക്രെഡിറ്ററിനൊക്കെ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരച്ചിടാം എന്തായാലും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നോക്കാം അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റൽ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിനുള്ള ഒരു കോളം കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി അല്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആണ് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതാം ഡേറ്റ് ഈ രണ്ടിടത്തിൽ ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസിനും ആസറ്റിനും വേണ്ടി കോളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഓപ്പണിങ്ങിലും ഉള്ള എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയതാ ഡെറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ലേ പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് എഴുതാം ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ ഉണ്ട് ആറായിരത്തി നാനൂറ് അത് നമുക്ക് അസെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആറായിരത്തി നാനൂറ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നോക്കാം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് അല്ലേ അതിനകത്തും ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി അസെറ്റ് സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണല്ലോ ക്രെഡിറ്ററും ബിൽസ് പേബിൾ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും എഴുതി വേറെ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ഞൂറും കിട്ടും ഇവിടെ അത്രയും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിലെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് നമുക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റർ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടില്ലേ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഒരു അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അസെറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മൾ എഴുതാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എഴുതാം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബിൽസ
ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഡെറ്റ് റെക്കോർഡിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും എഴുതാം പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറും പതിനാലായിരം രൂപയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് എഴുതി ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആണ് കാരണം ഡെറ്റ് നമുക്ക് ആ സെറ്റാണ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടോ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റർ എന്നല്ലേ എന്നാലല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെറ്ററിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ എമൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാലൻസിങ് തുക ഡെറ്ററല്ലേ കിട്ടിയത് ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ എന്താ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബൈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും ഇവിടെ എഴുതണം പതിനേഴ് തൊള്ളായിരം എഴുതി ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു ഡെറ്റർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ഡെറ്റ് നാന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാഡ് ഡെറ്റിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ബൈ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതാം അത് നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി ഏതൊക്കെ എഴുതി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പിന്നെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡും ബാഡ് ഡെറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചിലപ്പോൾ തരണം എന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഈ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബിൽസ് പേബിൾ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടു ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എഴുതണം ഇനി ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കണ്ടില്ലേ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം എഴുതണം പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്നല്ലേ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അലൗഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ റിസീവ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് കിട്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്തി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്തി ബിൽസ് പേബിൾ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡെറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാലോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പിന്നെ പെർച്ചേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് വേജസ് ഒക്കെ എഴുതാം പെർച്ചേസ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പെർച്ചേസ് ഉണ്ടോ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് പെർച്ചേസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ മുപ്പത്തേഴ് ഒരു നൂറ്റി
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഫർണിച്ചറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ സാധാ നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് പരിഹരിച്ചു തരാം ഒത്തിരി പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവർക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ